పిడుగులనేవి చూడడానికి ఎంత బాగుంటాయో అంతే ప్రమాదకరం కూడా అసలు పిడుగు అనేది ఎంత ప్రమాదకరమో చెప్పాలంటే సూర్యుడు ఉపరితలం మీద ఐదు వేల ఏడు వందల డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది కాని పిడుగు పడినప్పుడు ఏర్పడే మెరుపుకి ఎంత ఉష్ణోగ్రత ఉంటుందో తెలుసా సుమారుగా ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత అంటే సూర్యుడి కన్నా ఐదు రెట్లు ఎక్కువ వేడి అన్నమాట అంతేకాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి సెకండ్ కి వందకు పైగా పిడుగులు పడుతున్నాయట కాబట్టి అటువంటి ప్రమాదకరమైన పిడుగులు నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలో అనే విషయాన్ని గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా క్రొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం చాలా మందికి పిడుగు అంటే ఏమిటి ఈ మెరుపులు ఎలా ఏర్పడతాయి అనే సందేహాలు ఉంటాయి మేఘాల వద్ద ఉష్ణోగ్రత చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల మేఘాల్లోని వర్షపు నీరు చిన్న చిన్న ఐస్ ముక్క రూపంలో ఉంటుంది అయితే విపరీతమైన గాళ్లు వీచినప్పుడు ఆ మంచు కణాల మధ్యలో రాపిడి జరిగి ఒక ఎలక్ట్రికల్ చార్జ్ క్రియేట్ అవుతుంది దీని వల్ల పాజిటివ్ చార్జ్ ఉన్న కణాలు నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్న కణాలు విడుదలవుతాయి దీనిలో పాజిటివ్ చార్జ్ ఉన్నవి తేలికగా ఉండడం వల్ల మేఘం లోని పై భాగానికి అలాగే నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్న కణాలు బరువుగా ఉండడం వల్ల మేఘం లోని అడుగు భాగానికి చేరుకుంటాయి ఇప్పుడు ఐస్ కాంతంలోని నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఎలా ఆకర్షించుకుంటాయో అలాగే దీనిలో కూడా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్ కణాలు కూడా ఆకర్షించుకుంటాయి అయితే ఏదైనా రెండు మేఘాలు దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కణాలు కలుసుకోవడం వల్ల అక్కడ మెరుపు ఏర్పడుతుంది అయితే ఒక్కొక్కసారి మేఘం అడుగు భాగంలో ఉన్న నెగిటివ్ చార్జ్ కణాలు భూమి మీద ఉండే పాజిటివ్ చార్జ్ కణాలను అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి దాని కోసం భూమి మీద ఎత్తైన ప్రదేశం అది చెట్టు అయినా కావచ్చు పర్వతమైన కావచ్చు లేదా మనిషి అయినా కావచ్చు వీటి ద్వారా ఈ బాండింగ్ అనేది జరుగుతుంది అటువంటప్పుడు అక్కడ ఒక పెద్ద మెరుపు వస్తుంది దీనిని పిడుగు అంటారు సరే పిడుగు మన మీద పడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి పిడుగు పడుతున్న సమయంలో చేయకూడని పనులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పిడుగులు పడుతున్న సమయంలో ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ మాట్లాడకూడదు ఆ పిడుగు మీ దగ్గరలో ఉన్న టెలిఫోన్ స్తంభాన్ని తాకవచ్చు దాని ఎనర్జీ మీ బాడీ కూడా తగులుతుంది ల్యాండ్ లైన్ కి ఫోన్ బదులు సెల్ ఫోన్ గానీ కార్డ్ లెస్ ఫోన్ గానీ వాడుకోవచ్చు కానీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే పిడుగులు పడుతున్న సమయంలో టీవీ చూడకూడదు అసలు ముందుగా మీరు చేయవలసిందే స్విచ్ బోర్డు నుండి అన్ని ప్లగ్లు తీసివేయాలి లేదంటే మీ ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులన్నీ డ్యామేజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది పిడుగు పడే సమయంలో షవర్ కింద స్నానం చేయడం అలాగే ట్యాప్ కింద చేతులు కడుక్కోవడం గిన్నెలు కడగడం వంటివి చేయకూడదు ఇంటి కిటికీలు తలుపుల దగ్గర నిలబడకూడదు కొంతమంది వాటి దగ్గర నిలబడి పడుతున్న వర్షాన్ని మెరుపులను చూస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా ప్రమాదకరం కిటికీలు తలుపులు మూసివేయాలి ఒకవేళ మీరు బయట ప్రదేశంలో ఉంటే వెంటనే మీరు ఒక షెల్టర్ ని వెతుక్కోవాలి ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెట్ల కింద మాత్రం నిలబడవద్దు అది చిన్న చెట్టు అయినా పెద్ద చెట్టు అయినా చెట్లు కరెంటు స్తంభాలు పిడుగులను ఈజీగా ఆకర్షిస్తాయి కాబట్టి వీటికి దూరంగా ఉండండి పిడుగులు పడుతున్న సమయంలో వర్షంలో తడిస్తే తడిసారు గాని గొడుగు మాత్రం వాడకండి మీకు దగ్గరలో కారు ఉంటే కారు లో కూర్చోవచ్చు కారు అన్ని డోర్లు క్లోజ్ చేసి మధ్యలో కూర్చోండి అలాగే ఎఫ్ఎం రేడియో వినడం వంటివి చేయకూడదు ఒకవేళ మీకు దగ్గరలో ఎటువంటి షెల్టర్ లేకుండా విశాలమైన మైదానంలో ఉన్నట్టయితే చెట్లకు దూరంగా తక్కువ ఎత్తున్న ప్రదేశంలో కూర్చొని తలని మోకాల మధ్యలో పెట్టుకోండి అలాగే కళ్ళు చెవులు మూసుకోండి ఎందుకంటే అంత విపరీతమైన లైట్ సౌండ్ కారణంగా కంటి చూపు వినికిడి శక్తి పోయే ప్రమాదము ఉంది మనల్ని నమ్ముకున్న మూగజీవాల ప్రాణాల్ని కాపాడే బాధ్యత కూడా మనదే కాబట్టి మీ పెంపుడు కుక్కల్ని గాని గేదెలు ఆవులు వంటి పశువులను బయట వదిలేకుండా వాటిని ఒక షెడ్ లోపల ఉంచండి చివరగా మీ జుట్టు నిక్కబొడుచుకుంటున్న మీ చర్మం ఒక రకమైన జలధరింపుకు గురవుతున్నా అంటే గూజ్ బంప్స్ రావడం మీ దగ్గరలోని మెటల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి అంటే నెక్స్ట్ పిడుగు మీ దగ్గరలోనే పడడానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్పడానికి సంకేతాలు కాబట్టి జాగ్రత్త పడండి చూసారు కదా పిడుగు వచ్చే ముందు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా క్రొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్